Юношеское открытое первенство Швеции уже много лет проходит в городе Эребру. Лично я играл здесь по юношам еще в 2006 году. Отличительная особенность этого турнира в том, что здесь проводится официальный турнир под эгидой ITTF и параллельно играется так называемый Сафир, международный фестиваль, в котором огромное количество турниров. Взрослый турнир, турнир до 21 года, до 18, до 16 и до 14 лет. Расписание составляется таким образом, чтобы участники могли сыграть и официальный турнир, и турниры фестиваля Сафир. В итоге получается большой объем игр, что на руку всем. Международного опыта, как говорится, слишком много не бывает. Девчонки участвовали в кадетском, мини-кадетском возрасте и в Сафире до 14 лет, поэтому мы прибыли на место 21 февраля за пару дней до старта игр и я сразу же узнал хорошую новость. Макс, который прибыл на день раньше в составе сборной, у которого это Первый международный опыт в принципе вышел из группы по старшим юношам. То есть я сразу же 22 февраля включаюсь в работу. В финальной сетке Макс играл против шведа, который постарше, и этот паренек преподнес Максу отличный урок, к чему нужно готовиться на международной арене против таких стран, как Швеция, Германия, Франция. Подача, с которой очень трудно сыграть коротко, а если играешь длинно и делаешь это не слишком остро, то на тебя тут же идет плотнейший атака. То есть вся игра практически зависит от качества первых ходов. Швед показал нам, к какому качеству нужно стремиться. Кстати, с этим шведом Макс играет еще один раз за выход в четверку на турнире Сафир до 16 лет. Там мы немного навяжем борьбу, сыграем лучше по игре, но не более. Кстати, фамилия этого шведа Фриз. То, что он делает, смотрится очень перспективно и думаю, что этот спортсмен может выйти на взрослую международную арену. Итак, мы на открытом первенстве Швеции приехали, мы... Я взял билеты э, заранее, изначально мы должны были начинать 23 числа, э, и э, я решил приехать 21 вечером, что 22 оклематься, потренироваться и 23 начать играть, но организаторы перенесли э, соревнования, потому что, видимо, не очень много э, народу, они сделали расписание, что начинается с 24, и поэтому у нас получилось два тренировочных дня. Девчонки играют в трех турнирах, турнир э, по мини-кадетам, э, соответственно, до э, 13 лет турнир. Э, Турнир по кадеткам до 16 лет. И еще здесь параллельно проходит всегда с официальным таким открытым первенством Швеции фестивальный турнир. Он называется Safir International. И там тоже очень много разных турниров. До 14, до 15, до 16 лет. Девчонки играют еще один турнир до 14 лет. Максим же сыграл юниорский турнир и будет играть кадетский турнир и, по-моему, турнир до 16 лет. Вчера смотрели как раз игры юниорского турнира, финальные игры очень интересно. Я очень давно не видел вживую, как играют молодые азиаты. В основном все только в качестве записи. Очень приятно, потому что я лично, когда смотрю на то, как играют азиаты, получаю эстетическое удовольствие. Вчера вот я прямо этим насладился. Их техника, их манера игры их поведением стала в общем молодежь особенно в японии подрастает просто замечательное поколение за поколение для кати это уже второй международный турнир вы помните мы играли в страсбурге для юли насти и максима это первый международный турнир но максим не растерялся по юниорам играл неплохо и даже Вышел из группы, обыграв несколько приличных ребят. У Юли в группе по кадеткам девочка из Сингапура. И для меня это очень радостно, потому что Юля на реальной практике увидит и почувствует то, как играют азиатки. Это очень важно, как бы понимать, как они играют, понимать то, к чему тебе надо стремиться. Но самое главное, я надеюсь, что Настя и Юля не растеряются и смогут показать то, на что способны. То есть смогут показать игру непосредственно в турнире. Мы сюда приехали не за результатами, мы приехали набираться опыта, потому что девчонки играют постарше, и нам как бы нужен вот этот первый международный опыт, с которым потом мы уже будем непосредственно работать. Играем в городке Эребру небольшой городок, по-моему, где-то 150 а, тысяч населения, и а, вот сейчас а, за мной а, кирха а, Святого Николая, а, она построена еще в начале 14 века, то есть этому сооружению около 700 лет, но вообще Швеция такая очень приятная, очень чистая страна, какая-то очень комфортная, и такое ощущение какая-то вот прямо домашняя, то есть чувствуешь себя здесь как дома, нет никакого напряжения. 24-го в игру вступают девчонки. Для Юли и Насти это первый международный опыт. И для меня самое главное, это смогут ли они показать игру. Если смогут, то значит у нас есть потенциал игроков международного уровня. 
Юля в первом матче играет с девочкой Сингапура, и это просто супер. Юля получит опыт игры с азиатками и увидит на практике то, к чему с одной стороны мы стремимся, с другой немного поймет, как можно этому противостоять. Каждый сет Юля играет ровно до середины, но потом не выдерживает стабильно высокий темп сингапурженки, которая, кстати, постарше Юли на 2 года. Настя в первой игре выигрывает защитницу из Германии, и я понимаю, что у Насти будет непростая ситуация на международной арене. В России все уже знают, что она играет с шипами, знают, что от нее ждать, готовятся к матчам с ней. И для Насти это хорошо, она уже не надеется, что ракетка выиграет за нее. А тут все Настю видят впервые, и многие оказывались просто не готовы играть по шипам. Кто-то, по моим ощущениям, вообще чуть ли не впервые такие шипы увидел. С одной стороны это для нас хорошо, но с другой очень даже плохо, поскольку выигрывая матчи просто из ракетки возникает иллюзия собственной силы и зачастую неготовность сопротивляться, когда по шипам начинают начинают играть осознанно. Так получилось во втором матче со шведкой. Та сначала ошибалась по шипам, потом вроде начала держать, мы дошли до пятого сета и тут до счета 8-2 шведка не попала, ну вообще ничего. А при счете 8-2 вдруг опять начала держать мяч, к чему Настя оказалась не готова и даже тайм-аут тут не спас. Дальше турниры начинают чередоваться. Следующие матчи в кадетском турнире и против Насти выходит в целом неплохая порториканка, которая в упор не хочет понимать, что летит от шипов. Настя выиграла ее и здесь, и потом выиграла еще раз в турнире до 14 лет. Турниры, где играют младшие, нельзя прожеребить полноценно. У многих нет рейтинга, их кидают куда попало. В итоге какие-то группы получаются сильными, какие-то откровенно слабыми. Судите сами, из группы по мини-кадеткам Настя выходит вторым номером только по треугольнику, а в кадетках выигрывает все игры в группе и выходит первой, по пути обыграв приличную сингапурженку, причем играя этот матч без меня. У Юли же в группе по кадеткам соперницы крупные и сильные, а матчи получаются очень полезны. По ходу турнира хорошо видно, над чем нам нужно работать дальше. Во-первых, вскрылась проблема при игре слева, когда мяч идет в локоть. Раньше в настольном теннисе такого элемента вообще не было, потому что когда мяч шел в локоть, было время, чтобы сыграть справа. Хоть криво, косо, но сыграть. С ускорением же игры это стало невозможно, и азиатки стали использовать вариацию игры слева из локти. Вроде бы ничего сложного, но здесь есть нюанс работы ног. Так вот, нам с Юлей предстоит над этим нюансом плотно поработать. Также у Юли есть проблема при игре из косого правого угла. Она вскрылась раньше, и мы про эту проблему знаем. Вы можете спросить, если ты такой умный, то почему не предвосхищаешь эти проблемы? Но в детском спорте все не так просто, как кажется на первый взгляд, но вместе с тем и очень интересно. С одной стороны, есть генеральная линия, по которой ты учишь играть спортсмена. С другой, каждый выход на новый уровень сопровождается получением новой обратной связи, которую не учитывать в работе ну никак нельзя. Вот и получается, что тренировочная программа – это некий баланс между статичной генеральной линией и динамичным анализом текущей обстановки. В итоге, сыграв хороший матч, Юля выходит в первый финал по мини-кадеткам, а по кадеткам, слава богу, есть второй финал. Дополнительные игры на международной арене нам не помешают. Катя же не выходит из группы ни по кадеткам, ни по мини-кадеткам. После игрового дня на собрании я объяснила, что продолжать играть дальше по одной схеме подачи топором плюс топ-спин с сильным вращением нельзя. Слишком это просто, и соперницы быстро привыкают. Да, на каком-то уровне это работало, но жизнь заставляет прогрессировать и меняться. Второй момент это то, что Катя абсолютно не готова играть розыгрыш из 3, 4, 5 ходов. Конечно, словами эту ситуацию не решишь, но главное, чтобы у спортсменки прорезалось понимание того, в каком направлении двигаться дальше. В итоге на следующий день в нескольких играх Катя показала себя с хорошей стороны. Начала делать паузы перед спином, атака была разыграна осознанно и как результат в турнире на 14 лет со счетом 3-0 обыграна очень перспективная египтянка, которая, к слову, по мини-кадеткам взяла серебро. Я надеюсь, что Катя внутри себя сделает правильные выводы и начнет прогрессировать в содержании игры. Это сейчас самое важное для нее. И именно улучшение содержания игры может стать для нее катализатором спортивного роста. 25 февраля Настя и Юля начинают борьбу в первом финале мини-кадетского турнира. Причем Юля и другие девочки из России, София Уманец, Юлия Шумилова, Анна Петерякова, сразу в 16, потому что сетка на 32, но в ней лишь 18 человек. И две пары начинают с игры за выход в 16. В числе этих четырех человек в воле жребия оказалась и Настя. Почему я акцентирую на этом внимание? А потому что за проход 16 дают очки для попадания в сборную. Если тебе банально не повезло, ты должен играть за выход в 16, и если проигрываешь, то очков не набираешь. А кому-то просто повезло оказаться сразу в 16, и он набирает очки. 
По мини-кадеткам участниц немного, и такие ситуации с неполными сетками имеют место быть. Так почему бы это не учитывать и давать очки только за попадание в восьмерку? Не году я на эту несправедливость, потому что Настя эту игру за 16 проиграла. Проиграла белорусских, хорошо обученные, к тому же на два года старше. Хотя шансы у Насти были. После счета 1-1 оба сета были проиграны на балансе. Но самое главное, что эта игра высветила для меня и для Насти новый огромный пласт работы. Смысл в том, что Настя ведь не нападающая в чистом виде. Она, если так можно выразиться, полузащитница. Но 95% девочек начинают против нее играть накатом, слабеньким топ-спином. Короче говоря, катают мяч. И Настя с этим легко справляется. А вот белорусская делала сразу мощнейший для этого возраста топ-спин. Причем достаточно откровенно на шипы. Но Настя оказалась морально не готова принимать топ-спин такой силы. Именно морально, потому что принять его шипами не особо сложно. Теперь моя задача научить Настю действовать уверенно в случае такого давления. Спасибо тебе, Европа, что вовремя даешь нам подсказки, в каком направлении двигаться и к каким сложностям в будущем себя готовить. Что касается игры, то по ходу матча мы нашли неудобные точки для соперниц, но в концовках сказалось напряжение, в которое Настю поставила атака белорусских. Юли же проиграла будущей победительнице этого турнира. Очень с виду взрослой девочки из Штатов. При неплохой игре Юли американка играла явно взрослее. Максим по ходу турнира все разыгрывался и набирал форму. Я еще по приезду обратил внимание, что он в хорошей форме, за что спасибо тренеру кадетской сборной Рыжову Юрию Борисовичу. Девятидневный сбор точно пошел на пользу. В итоге хорошо сыгранные игры в Сафире до 16 лет и попадание в восьмерку, где, как я уже говорил, Макс вновь попал на шведа Триса. Но самым главным турниром для Максима был, конечно же, кадетский. Этот турнир дает очки для мирового рейтинга и для попадания в сборную для участия в первенстве Европы. Здесь Максим выигрывает за выход в 16 со счетом 3-2 боевого бельгийца и 25 февраля игра с сеянным испанцем. Матч в 10.40 утра и в это же время, да еще и в другом зале, по мини-кадеткам за выход в 8 играет Юля. Я решил секундировать ее, потому что она младше и ей труднее играть без меня. А с Максимом сел помочь мой коллега из Новокузнецка Александр Борисенко. У Юли была задержка на столе и я посмотрел первые два сета Макса со стороны. В этих сетах была куча нервов, жалобы на то, что испанец закрывает подачу, хотя подача там была достаточно банальная и очень пассивная игра слева. Уходя на матч Юли при счете 0-2, я подумал, что Максим пока не готов морально выдержать такой ответственный матч за выход в восьмерку. Но потом он подходит ко мне и говорит, что выиграл 3-2. Видимо, удалось собрать себе, начать играть, а не причитать и нервничать. Спасибо моему коллеге Александру за то, что помог выкинуть этот матч. А матч за выход в 4 Макс играл с Владиславом Макаровым, лидером кадетской сборной, которому на топ-16 он проиграл 2-3. Ссылка на выпуск с топ-16, кстати, есть в описании под этим видео. Подсказывать во время матча я не имею права, но перед игрой я напомнил Максиму основные тактические штрихи и чего не хватило для победы на топе. В итоге Макс повел 2-0, правильно разыгрывая слабые места Владислава. Оставался ближе к столу, переигрывал в своей коронной игре слева налево и не доводил игру до перекрутки из зоны, в которой Владислав банально мощнее. Но повести 2-0 это только полдела против более сильного игрока. В голову могут залезть мысли о близкой победе, а это тут же переносит фокус внимания с игры на результат, что всегда губительно сказывается на исходе матча. Владислав добавляет и счет по сетам 1-2. В четвертом сете Максим вновь концентрируется на правильной игре и ведет 9-5. Затем 10-7, но последний шаг цели всегда сделать трудно. При счете 10-9 Максиму надо было брать тайм-аут. Я бы точно взял, но я на трибуне, а сам Максим почему-то этого не делает. В итоге 10-10, меньше. Честно говоря, я уже думал, что все, если дойдет до пятого сета, то Макс не выдержит. Но сложилось. Полуфинал на первом же международном турнире. Просто супер результат для нас. За выход в финал у Макса швед. Бывает так, что спортсмен, забравшись в медали, внутри себя говорит, ну, бронзы мне достаточно. И в этом матче мне было интересно посмотреть, хватило ли бронзы Максиму или же амбиций хватит, чтобы предпринять попытку пойти дальше. Первый сет Максим выигрывает, используя то, что мы использовали и в других матчах против европейцев. Многие из них заточены на прием подачи бананом и зачастую заранее идут на стол, не посмотрев, какая у подачи реальная длина. Поэтому в этом и в других матчах я просил Максима подать подачу немного длиннее, чтобы спортсмен на нее наткнулся, а впоследствии начал принимать пассивнее. Швед во многом играет за счет стандартных схем и надо отдать должное с удобной точки, что справа, что слева играет очень мощно. При малинейной игре шансов не будет, поэтому мы подаем чуть длиннее, чтобы получить возможность для начала атаки и свести все к игре слева налево, в которой Максим побыстрее. 
В итоге Макс ведет 2-1. И здесь швед меняет тактику, начинает играть чуть ближе к столу и переводит очень агрессивно и даже немного рискованно игру вправо. Макс к этому оказывается не совсем готов и счет по сетам 2-2. В пятом сете швед продолжает действовать агрессивно, берет свои очки, а вот Макс вначале проигрывает два розыгрыша, выиграв которые он бы завязал равную борьбу, но в итоге счет 1-7. Здесь Максим расслабился, сыграл свободнее и в какой-то момент разрыв сократился до одного очка, но концовку швед провел сильнее, опять же в нужный момент найдя слабую точку именно в правом углу Максима. Итог нашего выступления бронзовая медаль. Я надеюсь, что этот результат и эти игры станут отличной отправной точкой для Максима на международной арене. Ну и несколько слов о том, какие выводы я сделал для себя на этом турнире о содержании игры европейцев. В целом я не увидел чего-то нового, однако в глаза бросилось то, что в Европе совсем мало играют короткую игру, поскольку короткие подачи в большинстве своем подаются с боковым и боковым верхним вращением, провоцируя сразу же открытую игру. Если посмотреть на японцев, которых было здесь достаточно много, то они играют в короткую игру лучше европейцы. Из Европы мало кто может выдержать короткую игру, если ее все же навязывают. А вот у азиатов такой проблемы нет, что говорит о несколько однобоком развитии европейцев и в какой-то степени зацикленности на открытом розыгрыше. Да, в матчах звезд многое решается в открытой игре, где очень большую роль стала играть из подготовка. Но не надо забывать, что к открытому розыгрышу спортсмены часто доходят через борьбу за инициативу в промежуточной игре. Поэтому для себя делаю вывод, что короткая игра, вопреки тому, что говорят многие мои коллеги, жива и спортсменов нужно развивать гармонично, чтобы пробела в таком важном аспекте не было. Хотя в открытый розыгрыш сегодня необходимо играть лучше, чем раньше. Короче говоря, чтобы быть в лидирующей группе на сегодняшней международной арене, нужно обладать изрядной долей универсализма. Перекос в какую-либо сторону мог сработать лет 15-20 назад, сейчас такие модели уже не работают. Итак, открытое первенство Швеции закончилось. Последние два дня была очень напряженная работа, по крайней мере у меня. Пять моих спортсменов играли, каждый в трех турнирах. И получается, что я постоянно бегал со стола на стол. Один день буквально прям с 10 утра до пол девятого вечера безостановочно подсказывал. Потому что турнир за турниром, а спортсмен играет матч в одном турнире, тут же перебегает на другой стол, чтобы сыграть матч в другом турнире. Краткие итоги. Значит, Максим на своем первом жизни международном турнире такого уровня берет бронзовую медаль в самом важном для себя турнире по кадетам. И я считаю, что это очень хороший результат, это просто очень высоко. И тут для меня как бы показатель того, что, во-первых, очень важно, что Максим, приехав на международную арену, совершенно не растерялся, играл в теннис такой, какой мы ставим на тренировках, даже местами играл лучше, чем он играет в России. Это говорит о том, что он был готов к европейскому теннису, был готов к этим скоростям. То есть в плане игры мы идем в верном направлении. Также по девчонкам могу сказать то же самое, что они не растерялись на международной арене, они показывали то, что могут показать. Да, были какие-то игры неудачные, но тем не менее не было какого-то сковывающего мандража. И вот знаете, всегда вот эта есть тонкая грань, когда спортсмен в России играет хорошо, а потом выезжает на международную арену, и там, как говорится, вот ты смотришь на нее со стороны и говоришь, ну да, тут все ясно. То есть вот по девчонкам такого не было, у них есть потенциал игры на международной арене, это меня порадовало. Значит, сыграли очень много игр, и вот что очень интересно, что чем дальше мы идем, особенно это видно у девчонок, тем больше вскрывается как бы, моментов, над которыми предстоит такая напряженная работа. То есть эти соревнования, эти игры дали огромную как бы, пищу для размышлений, огромную такую информацию для проработки. У Насти очень много как бы, появилось вот моментов, которые я увидел, над которыми надо работать, которые надо шлифовать, которые помогут ей на международной у Юли чуть меньше, но тоже достаточно много. То есть опыт бесценный и информация, которую мы здесь получили, бесценна. Значит, мы сейчас возвращаемся и буквально через 10-12 дней у нас начинаются следующие два соревнования. Это клубный чемпионат России, третий тур и это 
первенство Приволжского федерального округа, отбор на первенство России по кадетам. Поэтому есть такой как бы сжатый период для подготовки, после чего мы начнем новый виток соревнований. Но у меня на этом все. С вами был Артем Уточкин. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И до следующих встреч в выпусках обратной стороны игры. Пока!